welcome to the stage sir satish sir and ani krishna ma'am good evening mali vanakam thank you for the warm introduction right this is yel mali ungalku nandi solren enoda voice clear ah iruka clear ah iruk sir thank you thank you so much so madam sonna mari நான் நாகர்கோயில் நாகர்கோயில் இருந்து ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் இருந்து தான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு காட் டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சியினால பல இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஓகே ஃபைன் இன்னைக்கு புதுசா வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியும் புதுசா வந்தவங்களுக்கு ஒரு தகவல் மட்டும் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்ரெடி நீங்க என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தாலும் இல்ல என்ன ஜாப்ல இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் என்ன ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும் தற்சமயம் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஓபன் மைண்டா உட்காந்து இந்த கவனிங்க எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமா லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மாறிடுது ஸோ எனக்கு கேரண்டி தர முடியாது பட் கண்டிப்பா இந்த வாய்ப்பை நீங்க எடுத்து செயல்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் உங்க வாழ்க்கையும் மாறும் ரைட் ஸோ என்ன பத்தி சொல்ல சொல்ல சொல்றதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை நீ அவருடைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒய்ஃப் பையன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் இறைவனோட அருளால் ரொம்ப ஹாப்பியா சந்தோஷமா இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வேற பிசினஸும் இருக்கு வாழ்க்கையில ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்க இல்ல ஜாப்ல இருக்கீங்க குழந்தையா இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நீங்க என்கேஜ் தான் இருக்கீங்க யாரும் சும்மா இல்ல ஆல்ரெடி அந்த ப்ரொஃபஷனு கூட உங்க வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும் உள்ள ஆசை இல்லைனா சேவை இல்லைனா ஒரு கனவோட இருக்கிற ஒரு நபரா இருந்தா அவங்களுக்கான வாய்ப்பு இத சொல்ல போனா நிறைய பேர் இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் ஏன் அது செய்யல தெரியுமா நான் ஏன் அந்த கார் வாங்கல தெரியுமா நான் ஏன் அந்த பைக் வாங்கல தெரியுமா நான் ஏன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பணம் சம்பாதிக்கல தெரியுமா அப்படி காரணங்கள் சொல்லிட்டே போவாங்க போதிய போதுமானவங்களுக்கு படிப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள திறமை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க என்ன என்ன ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சப்போர்ட் பண்ணல கைட் பண்ணல இப்படி பல விஷயங்கள் தன்னுடைய தேவைகள் ஆசைகள் தன்னுடைய மனசுல இருக்க பல விஷயங்களை அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஒரு ரீசன் ஒரு காரணமா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் நீங்க சொல்றாளா சொல்லாதாலாம் எனக்கு தெரியாது பட் மெஜாரிட்டி இதுதான் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பைக் இருக்க நபர்ல சொல்லுவாரு நான் கார் ஏன் வாங்கல தெரியுமா ஒரு மாருதி கார் வச்சுட்டோரு சொல்லுவாரு நான் ஹோண்டா சுத்தி ஏன் வாங்கல தெரியுமா இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க அப்ப ரீசன்ஸ் சொல்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பிரயோஜனமா இருக்கும் இதுல யாரெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆக போறாங்க இந்த பிரசன்டேஷன்ல என்னுடைய பிரசன்டேஷன் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் யாரெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆக போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது சூட் ஆகும் இல்ல நான் ஆல்ரெடி ஜாப்ல இருக்கேன் நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய ப்ரொஃபஷனு கூட என்னுடைய ஜாபு கூட ஒரு அடிஷனல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நபருக்கும் இது பிரயோஜனமா இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு செகண்டரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வேணும் ஒரு செக்யூர்ட் இன்கம் வேணும் பாதுகாப்பான ஒரு வருமானம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளுக்கும் இது கண்டிப்பா பிரயோஜனமா இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்கு பட் அந்த பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கத்துக்கு ஒரு பேக்கப் இருக்கா எல்லாத்துக்கும் பேக்கப் தேடிக்கிறோம் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம் குறிப்பா ஒரு கார் நாலு வீல் போதுங்க ஏன் ஒரு அடிஷன் ஒரு ஸ்டெப்னி எதுக்கு 
ஒரு பேக்கப் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் உங்க லைஃப்ல நீங்க எடுத்து பாருங்க எல்லாத்துக்குமே நீங்க பேக்கப் ட்ரை பண்றீங்க இல்லைனா பேக்கப்க்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்க ஆனா உங்க வருமானத்துக்கு ஒரு பேக்கப் நீங்க தேடுறது தான் ஒருவேளை இதுவரை நீங்க அதை பத்தி சிந்திக்கலன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு ஒரு பேக்கப்பா கூட எடுத்துக்கலாம் அதுக்குதான் சொல்றேன் உங்க பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் பிளஸ் இந்த செகண்டரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் உங்க தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணக்கூடியது எப்படிப்பட்ட தேவைன்னு சொன்னா எது வேணாலும் உங்களை பூர்த்தி பண்ணும் இன்னைக்கு லைஃப்ல பலருடைய லைஃப்ல அவங்க பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கூட தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது கூட ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த செகண்டரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வளர்ந்து அவங்க பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கூட ஓவர் டேக் பண்ணி இன்னைக்கு பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் தேவையில்லாத லெவலுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி தான் நீங்க கேள்விப்படப்படுங்க ரொம்ப நிசாரமா லைட்டா எடுக்காதீங்க ரைட் லைக் யூத் யங்ஸ்டர்ஸ் ரைட் இந்தியா மொத்தம் இன்னைக்கு யூத்தால் நிறைந்திருக்கு இந்த யூத் என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படின்றத பத்தி அது கண்ணோட்டம் பார்க்கும் எல்லாரும் சொந்தவன் நான் போன் பாஸா இருக்கணும் எனக்குன்னு நான் ஒரு தொழில் தொடங்கணும் ரைட் அது ஒரு பிளெக்சிபிளா இருக்கணும் கம்ஃபர்ட்ல என் கம்ஃபர்ட்லயும் நான் சீரமா இருக்கணும் எங்க இருந்து வேலை நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு இருக்கணும் ரைட் மக்களோட மக்களா நான் ஈடுபாடு உள்ளவனா இருக்கணும் சோசியலைஸ் பண்ணி நான் இருக்கணும் என்னுடைய பிஸ்னஸ் அப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் நான் என்ன எஃபர்ட் போடுறதோ அதுக்குள்ள ரிவார்ட்ஸ் எனக்கு கிடைக்கணும் நான் போடுற கஷ்டப்படுறது எனக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா இது ஏன் சொல்றேன்னா மெஜாரிட்டி நீ ஜாப்ல இருக்கவங்க எஃபர்ட் போடுவாங்க அதுக்கு ரிவார்ட்ஸ யாரு அனுபவிக்கிறான் இல்ல நான் அதுக்கு பெனிஃபிட்ஸ யாரு அனுபவிக்கிறான் போன மட்டும் இல்லங்க சூப்பீரியர் செய்யறது நீங்களா இருக்கும் பட் சூப்பீரியர் என்ஜாய் நான் அது செய்திருந்தேன் இப்படிப்பட்ட குரோத்துக்கு வாய்ப்பு உள்ளதா இருக்கணும் இப்படி பல சிந்தனைகள் தான் எங்க அண்டர்பிரோனர்ஸ் இருக்காங்க ஆண்டர்பிரோனர்ஸோட மனநிலையை தான் இந்த கீழே நான் போட்டுக்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியோர்லி உங்க சாய்ஸ்ங்க சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் யூ கேன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஐ அவுட் சைட் உங்க ஸ்பேஸ்ல இருந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல நீங்க உட்கார்ந்தீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி சொல்லாச்சுன்னா பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு பார்ட் டைமா பண்ணலாம் ஃபுல் டைமா பண்ணலாம் இன்கம் யூ கேன் சூஸ் ஒரு ஜாபுக்கு போனா இன்கம் நீங்க சூஸ் பண்ண முடியாது பண்ணலாம் ஒரு அந்த அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனா இருந்தா இந்த ஜாப் வேணுமா அந்த கம்பெனி வேணுமா அப்படின்னு நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நார்மலி இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அது உங்களுக்கு ஈஸியா இல்லை எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் கேட்டதுன்னா ஒன் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டிபென்ஸ் பர் டே நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமா தேவையில்லை எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் நோ வீடோ நாஸ்ட் யாரெல்லாம் பண்ணலாம் எம்ப்ளாயிஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிட்டையர்ட் பீப்புள் ரைட் பிசினஸ் மேன் ஏன் ஹை ப்ரொஃபைல் பீப்புள் கூட இது பண்ண முடியும் யார் வேணாலும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து செய்ய முடியும் அப்படி என்னங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து எரா மாறிட்டு இருக்கு இது வந்து பிசினஸ் எரா இல்லைன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சேர்ந்த பிசினஸ் எரா அப்படி சொல்லலாம் ஸோ யார் கையில சரியான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ தே கேன் மேக் மணி ப்ரொவைடட் தேர் கனெக்டட் வித் இன்டர்நெட் இன்னைக்கு பாருங்க உங்க கையில எல்லாருடைய கையிலையும் இன்னைக்கு ஒரு சோசியல் சோசியல் நெட்ஒர்க் இருக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ அந்த சோசியல் நெட்ஒர்க்ல நீங்க கனெக்டட் பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் லிங்கனா இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பா இருக்கட்டும் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் ஸோ உங்க சோசியல் நெட்ஒர்க் உங்க சோசியல் நெட்ஒர்க் தான் உங்க அசட் உங்க சொத்து இதை வச்சு யாரோ ஒரு ஆள் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்க கையில இருக்க சோசியல் நெட்ஒர்க் வச்சு சம்படி ஏதாச்சும் மேக்கிங் பண்ணி பட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு சோசியல் நெட்ஒர்க் இருக்கு உங்க கையில அதோட ஒரு சப்ளை நெட்ஒர்க்கை கனெக்ட் பண்ண போறீங்க இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுமையும் உங்களுக்கு ஒரு அசட்டா மாறும் இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு ரைட் மேனுபேக்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும் அப்பதான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற ஈஸியா இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாரையும் எல்லாரையும் பண்ண முடியாது பத்து லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது எத்தனை பேரால முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கு இன்னும் அதை கொஞ்சம் கூட கிளாரிஃபை பண்றேன் டிஜிட்டல் பிளஸ் பிசினஸ்
இவங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க தேவையில் இருக்க ஒரு நபரை கனெக்ட் பண்றாங்க ஓலா இல்லைன்னா ஊபர் கார் கம்பெனியும் ஒரு <laughs> அந்த நபர் பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்கிறது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நமக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க போட்டாச்சுன்னா சில மணி நேரங்கள்ல ஆஃபர் ப்ராடக்ட் எல்லாம் காலியாகுன்னு சொல்றாங்க ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு யூ நேம் இட் யூ யூ கேன் ஹாவ் இட் எந்த பொருள் வேணாலும் வாங்கலாம் அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கு இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏதோ ஒரு ஷாப் கனெக்ட் பண்றாங்க கனெக்ட் பண்ணி கன்சியூமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாங்க அப்ப கன்சியூமரோட தேவை புல்பில் ஆகுது இதனால பணம் யார் சம்பாதிக்கிறா கம்பெனி கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் கம்பெனி இதே மாடல் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் நீங்க ஒரு ஓலா மாற முடியுமா இல்லைன்னா பிளிப்கார்ட் அமேசானா நீங்க மாற முடியுமா இட்ஸ் நாட் ஈஸி லாங் ப்ரொசீஜர் டைம் எடுக்கும் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது பட் நான் இதே கான்செப்ட்ல வச்சு நீங்க பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய வழி சொல்லி கொடுக்க போறேன் அதுக்கு சிம்பிளா சொல்லிருந்தேன்னா இது வரைக்கும் நீங்க ஒரு கன்சியூமரா மட்டும்தான் இருந்தீங்க கன்சியூமர்னா ஒரு பொருள் வேணும் கடையில போறீங்க வாங்குறீங்க இல்ல ஆன்லைன்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல வாங்குறீங்க அதை என்ஜாய் பண்றீங்க ப்ராடக்டோட பெனிஃபிட் மட்டும் தான் நீங்க என்ஜாய் பண்றீங்க ஒரு டாக்ஸி வேணும் தாம்பரம் வந்து இறங்குறேன்னா நாகர்கையில இந்த தாம்பரம் வந்து இறங்குறேன் எனக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஒரு டெஸ்டினேஷன் போகணும் புக் பண்றேன் தாம்பரத்துல இருந்து என்ன கொண்டு விடுறாங்க சோ அந்த பெனிஃபிட்டை மட்டும் தான் நான் என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன் அட் அ கஸ்டமர் ஆனால் இந்த கஸ்டமராக இருந்துட்டு இனி நீங்கள் என்னவா மாற போறீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரோசிமர் இது ஒரு புதிய டேர்மா இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய டாபிக் கோடிக்கணக்கான பணம் மறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ப்ரொசீமர் இந்த ப்ரொசீமர்னா என்ன ஒரு கன்சியூமராக இருக்கிற நீங்களே பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதான் சம்பவம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் <laughs> நினைக்கிறோம் ஆம்பே எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறோம் தெரியாத மக்களும் இருக்கலாம் இந்த கம்பெனியை பற்றி சொல்லியாச்சுன்னா கம்பெனி சொல்றது ஒரு கோஆபரேஷன் சொல்லலாம் மோர் தேன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இயர்ஸ் வேர்ல்டு வேர்ல்டு வைட் நூற்றி எட்டு கண்ட்ரீஸ்ல அவங்க கண்ட்ரீஸ் அண்ட் டெரிட்டரிஸ்ல அவங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பேட்டன்ஸ் வச்சுட்டாங்க காப்பு உரிமை வாங்கியிருக்காங்க அதுல ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்டியல் பெண்டிங்ல இருக்கு கம்பெனி பற்றி சொன்னா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு ஒன் ஹவர் வேணும் மினிமம் ஒரு பேஸ் அவுட்லைன் கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேளுங்க இதை பத்தி ஒன்னு வீடியோஸ் இருக்கு யூடியூப்ல இருக்கு அவங்க உங்களுக்கு அனுப்பி கொடுப்பாங்க கம்பெனி பத்தி நான் கூடுதல் டைம் எடுக்கல நிலக்கோட்டையில இருக்குங்க இருக்க மேனுபேக்சரிங் யூனிட் நம்ம ஊர்ல வேர்ல்டுல நாலு இடத்துல இருக்கு அது ஒண்ணு நம்ம ஊர் ரைட் நிலக்கோட்டையில மேனுபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கு கோல்டு லீட் ஸ்டாண்டர்ட் வாங்கின ஒரு கம்பெனி ஜீரோ பொல்யூஷன் ஜீரோ வேஸ்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து சோலார் பவர் யூஸ் பண்றாங்க நான் உங்களுக்கு போய் உங்க தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிருப்பாங்க நிறைய ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனியோட தான் நீங்க அசோசியேட் பண்ண போறீங்க இவங்க தான் மேனுபேக்சர் 
ஸோ மேனுஃபேக்சரர் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனியா இருந்தா பொருளும் தரமானதா கொடுப்பாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டை பிடிச்சிக்க முடியும் இந்த பிசினஸ் மாடலை பத்தி ஒரு சில காரியங்கள் கூட சொல்றேன் இவர் வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தார் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்னைக்கு வேலையை வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில டைரக்ட் செல்லிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் தான் இனி மார்க்கெட்டை கையில் எடுக்க போறாங்க கண்டிப்பா இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பெரிய அளவில் வளரப்போகுது யாரெல்லாம் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு ஆசைப்படுறாங்களோ இதுல இன்வால்வ் பண்றது நல்லது அப்படின்னு பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி அமிதாப் கான் முன்னாடி சிஇஓ இருந்தாங்க நிதி ஆயோக் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த தேங்கிங்ல அது கீழதான் இந்த டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வருது அவர் சொல்றாரு இனி உள்ள காலத்துல டைரக்ட் செல்லிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் இந்தியாவோட எக்கனாமிய வளர்த்ததுக்கு உறுதுணையா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்ல போனா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் பிளஸ் டூ சிபிஎஸ்இ சிலபஸ்ல பிசினஸ் ஸ்டடீஸ்ல ஒரு சாப்டராவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனியை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசுறோம் அதுல தான் நீங்க அசோசியேட் பண்ண போறீங்க அதுவும் ஜீரோ காஸ்ட் ஸோ எந்த ஒரு பிசினஸ்னாலும் எது ப்ராடக்ட் இருக்கணும் இல்லைன்னா சர்வீஸ் இருக்கணும் தென் இட் இஸ் கால் பிஸ்னஸ் இந்த ரெண்டும் இல்லைன்னா அது ஒரு பிசினஸ்னே சொல்ல முடியாது ஒன்றும் ப்ராடக்ட் இருக்கணும் இல்லைன்னா சர்வீசஸ் இருக்கணும் நம்மகிட்ட ப்ராடக்ட் உண்டு சர்வீஸ் உண்டு இப்போதைக்கு ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் இருக்கு கூடிய ஜீவத்தில் சர்வீசஸும் வரும் ப்ராடக்ட் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் இருக்கு பியூட்டியில இருக்கு ஸ்கின் கேர் போர்ஸ்டல் கேர் ஹோம் கேர் ஹோம் டக் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் லிஸ்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் ரஃப்லி ஒன் எயிட்டி பிளஸ் ப்ராடக்ட் இப்போதைக்கு இருக்கு நாளுக்கு நாள் கூடிட்டே இருக்கு சுமார் ஆறு ரூபாய்ல இருந்து அறுபதனாயிரம் ரூபா விலை உள்ள பொருட்கள் நம்ம தேடு அப்போ எந்த ரேஞ்ச் வேணாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராடக்ட் பத்தி ஒரு சில காரியங்கள் நான் சொல்றேன் வேல்யூ ஃபார் மணி கொடுத்த பணத்துக்குள்ள வேலையா செய்யும் ஒரு துணி துவைக்கிற ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா துணி துவைக்கணும்னா துணி அதுக்கு போகும் அதுக்கு மேல இன்னொரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கும் இவங்களோட ப்ராடக்ட் ஹோம் பேஸ்ட் ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் எல்லாமே பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட் மனுஷனுக்கோ சுற்றுச்சூழலுக்கோ தீங்கு விளைக்காது அறுபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலே அவங்க அப்படி சிந்திச்சாங்க நம்ம எல்லாம் ரொம்ப லேட் நம்ம இப்பதான் அதை பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிறோம் பிளாஸ்டிக் பத்தி எல்லாம் கண்டெய்னர்ஸ் மண்ணில் போட்டால் சில மாதங்கள்ல மக்கி போயிடும் சொல்ல போல இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் அன்கம்பேரபிள் குவாலிட்டி அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் ஒரு பொருளை பற்றி நீங்க சொல்றதுலையும் கண்டிப்பா அந்த ப்ராடக்டின் குவாலிட்டியா இருந்தா மட்டும்தான் உங்க நேம் உங்க கிரெடிபிலிட்டி நல்லா இருக்கும் ஸோ ப்ராடக்ட் வைஸ் நீங்க கவலையப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க அனுபவத்தில் பார்த்து வருவீங்க டியூ கோர்ஸ்ல கிராஜுவலி நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே நீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிங்க இன்னைக்கு பொருள் கிடைக்கலையேன்னு சொல்ற மக்களுடைய எண்ணங்கள் தான் எண்ணம் தான் கூடிட்டு இருக்கு நம்பர் தான் கூடிட்டு இருக்கு எனக்கு பொருள் கிடைக்கல முன்னால கிடைச்சு இப்ப கிடைக்கல முன்னால எனக்கு கொடுத்துட்டு நாங்க இப்ப கொடுக்கல அப்படின்னு உள்ள நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் உள்ள மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் உள்ள ப்ராடக்ட் தான் ஒரு தடவை அந்த பொருளை ஒரு ஆள் வாங்கி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா திருப்பி வாங்குவாங்க குவாலிட்டி குவாலிட்டி விரும்புறோம் இவங்களுக்கு மந்திரமே தரம் அந்த தரத்தை அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்றாங்க இதுக்கு மேல ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மணி பேக் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல போய் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க அது பில்லே கிளை போட்டுருக்கோம் குட்ஸ் ஒன் சோல் வில் நாட் பி டேக்கன் பேக் போட்டிருக்காங்க பட் இவங்க சொல்றாங்க நீங்க பொருளை வாங்கிட்டு போயிருந்தா யூஸ் பண்ணி பாருங்க பிடிக்கலன்னா திருப்பி கொடுங்க நோ கொஸ்டின் சார்ஸ் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க பொருளை திருப்பி கொடுங்க டேக் மட்டும் கவர்மெண்ட் போயிடும் அதை மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க ஒருவேளை நீங்க ஓபன் பண்ணல ரீசேல் பண்ணக்கூடிய கொஷன்ல இருந்துன்னா ஃபுல் மணி பேக் பில் மட்டும் திருப்பி கொடுத்தாங்க வாங்கின பில்ல திருப்பி கொடுங்க அவ்வளவுதான் யோசிச்சு பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் எல்லா ப்ராடக்டும் அது அந்த வேலையை செய்யும் மனுஷனுக்கோ சுற்றுச்சூழலுக்கோ எந்த விதத்திலும் தீங்கு விளைவிக்காத ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் சொல்ல நீங்க நினைப்பீங்க ஓகே சதீஷ் நான் வந்து பிசினஸ் புதுசு என்ன அல்லது செய்ய முடியுமா எங்க ஃபேமிலியில யாருமே பேக்ரவுண்ட் இல்லை பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லை
கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அப்படிதான் இருந்தாங்க பட் நான் இந்த பிசினஸ் குள்ள வந்த டைம்ல என்ன கைட் பண்ணதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க அதே மாதிரி உங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் கைட் பண்ணதுக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கு அதுக்கு சொல்லுவாங்க கைடட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராம் வழியா உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைப்பிடிச்சு வழி நடத்துறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருப்பாங்க ப்ரொவைடட் நீங்க கோஆபரேட் பண்ணுங்க உங்க கோஆபரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் தேவையா இருக்கு உங்களுக்கு அதனால உங்க தேவை இருக்கிறதுனால நீங்க அவங்களை கைப்பிடிச்சு கைட் பண்ணி அவங்க போவாங்க கூட நீங்க நம்ம இருக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ பிசினஸ் ட்ரைனிங் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃப்ரீ எப்படி பொருள் யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீ எல்லாமே ஆன்லைன்ல கத்து கொடுக்குறாங்க உங்க கம்ஃபர்ட்ல உட்காந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் கற்றுக்கொண்டு செய்யறவங்க மட்டும்தான் வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆகிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபீல்டு நீங்க கற்றுக்கொள்ளு உங்களுக்கு ஒரு புதுசா இருக்கலாம் பழசா இருந்தா கூட நீங்க கற்றுக்கொண்டு செய்யறதுலையும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் உள்ளதே கிடையாது ரொம்ப தெளிவா நீங்க கற்றுக்கொள்ள யாரோட சப்போர்ட்ல அங்க ஒரு கோச் இருப்பாங்க அங்க ஒரு மென்ஷன் இருப்பாங்க அவங்களோட கைடன்ஸ்ல சப்போர்ட்ல நீங்க பண்ணுங்க இது சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோஸ் வரும் அதனால நீங்க ரெகுலரா கேட்டு நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கொள்ற எல்லாரும் இந்த பிசினஸ்ல நூறு சதமானம் சக்ஸ் ஆக முடியும் செயல்படுத்தவங்க கற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்துறவங்க எல்லாருமே சக்ஸ் ஆக முடியும் ஃபெயிலியர் உள்ளதே இந்த பிசினஸ்ல கிடையாது நீங்க வேணா விட்டுட்டு போயிடலாம் பட் ஃபெயிலியர் உள்ளது வார்த்தைக்கே இடம் இல்லை ஓகே எங்கேருந்து பணம் வருது அப்படி ஒரு கேள்வி வரும் இஸ் இட் லீகல் நிறைய பேர் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க லீகலாக தானே இந்த பிசினஸ் பண்றாங்க எத்திக்கலாக தான் பண்றாங்களா இஸ் இட் லீகல் மணி நான் அதுல எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பேன் இண்டஸ்ட்ரியல் மாடல்ல என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் ஒரு மேனுபேக்சர ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றாரு ஒரு சின்ன ஒரு மக்கு உற்பத்தி உற்பத்தி பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஃபேக்டரி காஸ்ட் நாலு ரூபாய் இல்லை நாற்பது ரூபா வாட் ஆர் மேபி அந்த ப்ராடக்ட் பல நபருடைய கையில போயிட்டு தான் உங்க கையில வருது நம்ம கையில வர்றதுக்கு அதுக்கு மேல நூறு ரூபாய் இப்ப நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க நீங்களும் நானும் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீங்க போய் ஃபேக்டரியிலேயே வாங்க முடியாது என்ன செய்வாங்க மீடியா வழியா இல்லைன்னா ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வழியா என் கன்சியூமருக்கு போய் சேர்ந்து அவங்களுக்கு போய் சார்ந்து சின்ன ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் மாடல் பட் நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் மாடலில் கம்பெனி தான் பெனிஃபிட் ஆகுது பட் இங்கே நீங்கள் பெனிஃபிட் ஆக போகணும் உங்களுக்கு அந்த லாபம் வரப்போகுது மேனுஃபேக்சர் அதே மேனுஃபேக்சர் தான் நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலமாக சோஷியல் மீடியா மீடியா மூலமாக உங்க பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நான் எப்படி சொல்றேன் உங்க உங்க மூலமா ஒரு அறுபது ரூபா டேர்ன் ஓவர் பண்ணுங்க அதுல பல வழியில உங்களுக்கு கமிஷன் சொல்றோம் நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன் எந்த கன்சியூமர் அதே தான் அது நீங்களா இருக்கலாம் உங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொஞ்சம் மாற்றம் அமைச்சதுனால இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் உங்க கேள்வி வரப்போகுது இது வரைக்கும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யாரோ ஒரு ஆள் என்ஜாய் பண்ணிருந்தீங்க தடுக்க முடியல தடுக்க முடியாது பட் இதன் மூலமா நீங்க பெனிஃபிட் ஆக போறீங்க அந்த பெனிஃபிட் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வர போகுது அதை நீங்க என்ஜாய் பண்ண போறீங்க உங்க ஃபேமிலி என்ஜாய் பண்ணுது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண போறாங்க இதுதான் பிஸ்னஸ் ரைட் ஆம்வே பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு பார்த்தாச்சுன்னா ப்ராடக்ட் சப்ளையர் ஆம்வே ப்ராடக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆம்வே அந்த ப்ராடக்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதெல்லாம் அவங்க வேலை நீங்க எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொறியியல் அனுப்புறது கூட அவங்க பார்த்துக்கலாம் சாதா பிசினஸ்ல நம்ம அதை இன்வால்வ் பண்ணணும் இதுல எதுவுமே அவங்க பார்க்க வேண்டாம் அதெல்லாம் அவங்க வேலை கமிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் அவங்க வேலை மந்த்லி அஞ்சாம் தேதி நாலாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி ஆறாம் தேதி மூணு நாளைக்குள்ள காசு வந்துடும் காசு வந்ததுனால எல்லாரும் சந்தோஷம் ஆகும் ரைட் ஓகே கம்பெனி இருக்குங்க அது ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்றாங்க ஓகே எல்லாம் நல்லதுதான் வாட் ஷுட் ஐ டூ நான் என்ன பண்ணும் நீங்க இந்த பிசினஸ்ல பிசினஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்க விரும்பினீங்கன்னா ஒரு ஏடிஎஸ் பார்ட்னரா ஹேம்வே டைரக்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம் 
அது கொடுத்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு லேர்ன் பண்ணும் என்ன லேர்ன் பண்ணும் பிசினஸ் பத்தி லேர்ன் பண்ணும் ப்ராடக்ட் பத்தி லேர்ன் பண்ணும் எல்லாம் ஒரே நாள் வராது பட் நீங்க லேர்ன் பண்ற ப்ராசஸ்ல ஒரு டீமோட சேர்ந்து தான் நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க அந்த டீமோட சேர்ந்து லேர்ன் பண்றதுனால தேல் கைடு டு கிரியேட் அ டீம் ஃபார் யூ உங்களுக்கு சில கஸ்டமர்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயே உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் விட்டுட்டேன் உங்க பையிங் ஹேபிட்டை மாத்தணும் ஏன் மாத்தணும் இது வரைக்கும் நீங்க வாங்குற பொருள்ல எந்த லாபம் நீங்க சம்பாதிக்கல இனி நீங்க வாங்க போற ப்ராடக்ட்ல ப்ரோசிமரா மாறுறீங்க இந்த பிசினஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண உங்க பிசினஸ் வாழையும் கூடும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் உங்க இன்கம் கூடும் ஆயிரம் ரூபாய் இருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே நீங்க சம்பாதிக்கலாம் இந்த கால வருவாங்க பல லட்சங்கள் சம்பாதிக்கிறவங்களும் வராங்க வாய்ப்பு <laughs> அதுக்கு மேல ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் கஸ்டமர் சேல்ஸ் இன்சென்டிவ் சொல்றாங்க அது ஒரு லெவல் வரைக்கும் கிடைக்கும் இதுக்கு மேல ஹியூஜ் இன்கம் உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் த்ரீ டு டுவெண்டி ஒன் பர்சன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் உங்க பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இன்கம் உங்க டேர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணி தான் இன்கம் நான் ஜாயின் பண்ணா போதும் எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சாரி ஒரு கடை இருக்கு கடையில டேர்ன் ஓவர் கூட கூட தான் காசு கொடுத்து வரும் அதே மாதிரிதான் அங்கே உங்க பிசினஸ்ல டேர்ன் ஓவர் கூட கூட உங்களுக்கு காசு கொடுத்து அதுக்கு மேல லீடர்ஷிப் கமிஷன் இருக்கு சேல்ஸ் கமிஷன் குரூப் டெவலப்மெண்ட் கமிஷன் சொல்லிட்டே போறோம் நான் ஷார்ட்டா ஒரு சில ஸ்லைட் மட்டும் உங்களுக்கு காமிச்சு எப்படி இன்கம் ஷேர் பண்றாங்கன்னு காமிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நீங்க உங்க சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் வந்து பைங் ஹேபிட்டை மாத்திரீங்க இது வரைக்கும் பக்கத்து கடையில வாங்குறீங்க இனி ஆன்லைன்ல இருந்து வாங்குறீங்க ஏன் வாங்குறீங்க ஒன்னு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் ரெண்டு எக்கனாமிக்கலா இருக்கு மூணாவது எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிடிக்கலனா திருப்பி கொடுத்துடலாம் நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்றீங்க பிடிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுவீங்க இது வரைக்கும் நீங்க சோசியல் மீடியால பல ப்ராடக்ட் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பல பிசினஸ் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பல இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது ஏதாவது பணம் சம்பாதிச்சுங்களா இல்ல பட் இதுவும் இதை ஷேர் பண்றது மூலமா நீங்க பணம் சம்பாதிக்க போறீங்க எப்படி சம்பாதிக்க போறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா அது யாரு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் உங்க ஃப்ரெண்டு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அவர் கைட் பண்ணுவாரு என்னென்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எல்லாமே கைட் பண்ணுவாரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அவங்க சப்போர்ட்டா கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துக்கணும் மிஸ்டேக்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்கும் ஃபாஸ்டா அவங்களுக்கு குரோத் வர்றதுக்கும் அவங்களை சப்போர்ட் எடுத்துங்க ஏன்னா அவங்க தான் சரியான நம்பர் உங்களுக்கு உங்க கீழே ஒரு பத்து கஸ்டமர்ஸ் மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வருவாங்க சோசியல் மீடியாவிலேயே நிறைய வருவாங்க ரைட் வர்ற ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்க தேவைக்கு தான் வாங்குறாங்க உங்க தேவைக்கு இல்ல அவங்க தேவைக்கு வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர்ஸ் இந்த ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேற எந்த பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஹோல்சேல் ரேட்ல கிடைக்கும் அதை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அது போல பெட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வர்ற மாதிரி கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தரும் எல்லா ஆஃபர்ஸும் கம்பெனி போடக்கூடிய எல்லா ஆஃபர்ஸும் அவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அந்த என்ஜாய் பண்ணி தான் அவங்க அந்த ப்ராடக்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க பிடிச்சிருக்காங்க திருப்பியும் கம்மி பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்று பிடிச்சிருங்க ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பிஸ்னஸ் ஆனவர் உங்க மூலமா நடக்கும் எப்படி நடக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா நடக்கும் அது உங்க மூலயமா அண்ட் வே நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இவ்வளவு டேர்ன் ஓவர் வர சிமியம் இதுல டூ பிப்டி பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க உங்க இன்கம் இது ரஃப்லி த்ரீ தௌசண்ட் பிளஸ் இது வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணதுக்கும் நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஷேர் பண்ணதுக்கும் எந்த லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்கல ஆனா இனி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா உங்களுக்கு பணம் வரப்போகுது மந்த் ஆஃப்டர் மந்த் மந்த் ஆஃப்டர் மந்த் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன் பிடிச்சவங்க திருப்பி வாங்குவாங்க வேண்டாம் சொல்ல போறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் உங்க வால்யூம் கூட கூட இன்கம் கூடும் இதுல ஒரு லெவல் இருக்கு நைன் பர்சன்ட் லெவல்
ஆல்ரெடி ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லைன்னா நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் ரைட் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம் அந்த இன்கத்து கூட இல்லைன்னா ஆல்ரெடி இருந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு அடிஷனலா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்தாச்சுன்னா லிவிங் மோட்டிவேட்டட் கண்டிப்பா பல காரியங்கள் செய்யலாமே கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்க இத்தனை வருஷமா நீங்க என்ஜாய் பண்ணாத ஒரு பெனிஃபிட்டை நீங்க என்ஜாய் பண்றீங்க குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அது கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டையும் லாபத்தையும் சமாளிக்கணும் ரைட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் கூடும் ஒரு டுவெல் பர்சன்ட் லெவல் சில அரௌண்ட் டேர்ன் ஓவர் ரைட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் மேல டேர்ன் ஓவர் நடக்கிறது நீங்க உங்க மந்த்லி கமிஷன் ஜிபி மோர் தான் சொல்லிச்சு தான் யோசிங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மோட்டிவேஷன் பண்ணுமா கண்டிப்பா மோட்டிவேஷன் பண்ணுவோம் கிராஜுவலி வால்யூம் கூட கூட காசு சொன்னேன் ஒரு 70 plus மாசம் 70000 ரூபாய்க்கு மேல இன்கம் வந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனா வரும். நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் மாதம் இன்னைக்கு ஒரு ஜாப்ல சம்பாதிக்கிறீங்க. along with that இது வந்தா கூட உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும். right gradually 21% this is called silver level சொல்லுவாங்க. இந்த லெவல் ரீச் பண்ணீங்கன்னா உங்க இன்கம் more than 1 lakh மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வருமானம் வந்தா கண்டிப்பா சந்தோஷமா தான் இருக்கும். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க பேசிக்கா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு உங்களுக்கு பிடிச்சதை யூஸ் பண்றீங்க. ரெண்டு தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்றீங்க. இந்த ரெண்டு விஷயம் செய்யறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அந்த மெத்தட் எல்லாம் நீங்க செய்வீங்க உங்களை கைட் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க எனக்கு இந்த நிறைய பேர் சொல்றது வந்து சதீஷ் நீங்க முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க நீங்க தான் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அதனால நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க என்ன எல்லாம் அந்த மாதிரி நீங்க சம்பாதிக்க முடியும் நான் லேட் ஆயிட்டேன் ரொம்ப லேட் ஆயிட்டேன் அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற நிறைய பேருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ண இன்கம் இது எவ்வளவு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கா பண்றாங்களோ அது கொடுத்தாரு அவருக்கு ஒரு டீம் இருக்கு நான் எப்பவே சொன்ன மாதிரி மாதம் ஒரு மோர் தன் டென் லெவன் லேக் டேர்ன் ஓவர் பண்றாங்க அவரை சில்வர்னு சொல்லுவாங்க மூணு மாசம் கோல்டு மூணு மாசம் நான் கோல்டு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் மாசம்னா நான் ஆறு மாசம்னா பிளாட்னம் சொல்லுவாங்க பன்னெண்டு மாசம் தொடர்ச்சி அவங்க பண்ணாங்கன்னா பவுண்டர்ஸ் பிளான் ஒரு பவுண்டர்ஸ் பிளான் பிளான்டரோட டேர் பேஸ் இன்கம் இல்லைன்னா ஆவரேஜ் இன்கம் சொல்லலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் அந்த நபருக்கு கீழே இன்னொரு வாரார் அவர் வந்து இதே மாதிரி மூணு குரூப் கிரியேட் பண்றார் சோ ஹீல் பி கால் பவுண்டர்ஸ் ஜெமரல் என்ன வால்யூம் கூடுதல் வந்து பண்றார் சோ அவருடைய வருட வருடத்துக்கு உள்ள வருமானம் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் ஃபோர்டி லேக் பிளஸ் அவருக்கு கீழே இன்னொருத்தர் வர்றார் அவர் இதோட ஸ்மார்ட் ஆக் பண்றார் ஆறு குரூப்பை கண்டுபிடிக்கிறாரு அவங்களை கைட் பண்றாரு சப்போர்ட் பண்றாரு இந்த ஆறு குரூப்லயே மோர் தேன் டென் தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னா மோர் தேன் டென் லெவன் லேக்ஸ் வாய்ப்பு <laughs> நீங்க இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால ஜாயின் பண்ண நபரை விட நீங்க கூடுதல் சம்பாதிக்கலாம் நான் என்ன அறிமுகப்படுத்தின நபரோட கூடுதல் சம்பாதிக்கலாம் யார வேணா நீங்க ஓவர் டேக் பண்ணலாம் உங்க கேள்வி தான் இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஓகே நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சு டிசைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா யாரும் உங்களை இந்த கனெக்ட் இந்த மீட்டிங்ல அவங்களை கனெக்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களோட ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணுங்க இதை பத்தி நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு ஷார்ட் வீடியோஸ் இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுங்க ஸ்டார்ட் பண்றது உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன் நான் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் தெரியுமா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாம அதை லேர்ன் பண்றது ஈஸி இல்லை உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிடும் ஸ்டார்ட் பண்றது தான் பணம் இல்லையே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க லேர்ன் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் உங்களை கைட் பண்றதுக்கும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கும் ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க சேல்ஸ்ல இருந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க 
தமிழ்நாடு மொத்தம் நிறைய பேர் என்னை கனெக்ட் ஆகுது என்னுடைய நண்பர்கள் கேரளா இருந்து கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ யார் வேணாலும் எங்கேருந்து வேணாலும் இந்த பஸ்ஸை டெவலப் பண்ணலாம் நீங்க இருக்கிறது ஒரு ஒரு பிளேஸா இருக்கலாம் அந்த சிட்டியா இருக்கலாம் கிராமமா இருக்கலாம் கிராமத்தில் இருந்து என்னாலே செய்ய முடியும்னா உங்களால செய்ய முடியாதா சம்பாதிக்கணும் <laughs> Get started today. Learn about it. Paddinge. Therinjinge. Therinjama and the problem pulikyo unjol dhala thang idea. Therinjik it. Oh, it's a pulikyo unjol dhala thang idea. That's not. Okay. You know what I'm going to show you. And they learn about it. Kandipa. 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 Yaar or all of you. Therinjama. Therinjama. And the. In the other day. Rusi Therinjama. How many people are going to show you. யார் ஒரு ஆளுக்கு வாழ்க்கையில மற்றவங்களை ஹெல்ப் பண்ண உள்ள என்ன இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் பிடிக்கும் ஏன்னா மற்றவங்களை ஹெல்ப் பண்ணா மட்டும் தான் நீங்க வளர முடியும் நான் நான் சொன்னா வளர முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்கம் இருக்க நபரா நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா திஸ் இஸ் பயம் இன்னைக்கு உங்க டைம் ஒருத்தன் நான் நம்புறேன் சொல்ல போனா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்றேன் ஒருவேளை நீங்க ஒரு நபர் எனக்கு ஒவ்வொரு <laughs> FMCG product, fast moving consumer goods, taste to soap, and other items are going to be able to do it. On the mobile network, or on the WhatsApp group, what are they? One of them is going to be able to do it. It's going to be able to do it. 200 to 300 is going to be able to do it. So, you can do it directly. You can do it directly. And the 300 to 300 is going to be able to do it. So, total 90,000 people. 900,000 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 ஒரு நபர் நூறு ரூபா முதல் நூத்தம்பது ரூபா வாங்கினா உங்க டேர்ன் ஓவர் வரும் ஒரு கோடி ரூபா இந்த ஒரு கோடி ரூபா யாரு என்ஜாய் பண்றான் சம்படி எல்ஸ் என்ஜாய் வேற யாரோ சம்பாதிக்கிறாங்க வேற யாரோ ஒவ்வொரு நாள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு நீங்க தகுதி உள்ள நபரான்னு உள்ளதை நீங்க தான் டிசைட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டோ உங்க ரிலேட்டிவோ டிசைட் பண்ண முடியாது நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க சாய்ஸ் இஸ் யோர் முழுக்க முழுக்க சாய்ஸ் இஸ் யோர் ரைட் This is for now. You know, you can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. That's a wise way. Buddhi style is not that. Right. All the best. Thank you for the opportunity. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you, sir. You have a very awesome plan. Wonderful plan. You have a wonderful plan, sir. You have a lot of information. 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 You have a lot of backup income. You have a lot of backup income. பட் இன்கம்க்கு பேக்கப் வச்சிருக்கோமா அது வந்து நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எங்க இருந்து பணம் கொடுக்குறாங்க ஏன் இந்த பிசினஸ்ல மட்டும் இவ்வளவு அன்லிமிட்டட் மணி வருது அதுக்கும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துட்டாங்க எங்க இருந்து பணம் கிடைக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ப்ராடக்ட் இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் எப்படிப்பட்ட ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியா இருக்கா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பயோடிகிரபிள் அது அதாவது பேக் பண்ணி வர எல்லா பொருட்களுமே பயோடிகிரபிளா இருக்கு இன்னொரு விஷயம் குவாலிட்டியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே நமக்கு பிடிக்கலன்னா மணி பேக் கேரண்டி நீங்க திரும்ப ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம் சீல் பிரிக்காம இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லா ரீஃபண்ட் ஆகிடும் ஓபன் பண்ணி இருந்தா உங்களுக்கு வித்வுட் டாக்ஸ் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும் இப்படி எல்லா விஷயமே சொல்லிட்டாரு இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிசினஸ் எடுக்கிறது எடுக்காது வந்துக்கிறவங்களோட சாய்ஸ் தான் இத மாதிரி ஒரு அருமையான பிசினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல நிறைய பிசினஸ் பண்ணவர் வந்து ஒரு பிசினஸ் நல்ல பிசினஸ் சொல்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இப்ப சார் சொல்லிட்டாங்க ஆல்ரெடி இதுல எவ்வளவு இன்கம் இருக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க நீங்க பையிங் ஹேபிட்ட மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய விஷயத்த ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஷேரிங் நம்ம பையிங் ஹேபிட்டை மாத்தி ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணும்போது அதுல இருந்து ஒரு இன்கம் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே இந்த பிசினஸ் வந்து பண்ணலாம் 
இப்ப எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாராட்டு தெரிவிச்சலாம் எல்லாருக்கும் நீங்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேட்டகரியில இருந்து வந்து இந்த பிசினஸ் சக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அப்படி பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாராலுமே பாசிபிள் அதாவது எனக்கு செகண்ட் ஒரு இன்கம் வேணும் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணிட்டேனா அதை வந்து யாராலுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது என்ன கேட்டகரியில இருக்க எந்த ஃபீல்டுல இருக்க அதெல்லாம் ஒரு இதே பொருட்டே கிடையாது எல்லாராலுமே இந்த பிசினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் முடியும்னு நாம நான் நம்ம நினைச்சா மட்டும் இந்த பிசினஸ கண்டிப்பா பண்ண முடியும் இப்ப இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புதுசா வந்திருக்கவங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க தான் டிசைட் பண்ணுவோம் அதாவது சார் சொன்ன மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணா மட்டும்தான் பண்ணாமையே தீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது வந்தவங்க எல்லாமே பிசினஸ் குள்ள வந்து பாருங்க சார் சொன்ன மாதிரி ஒன்லி கஸ்டமரா வந்து ப்ராடக்ட வாங்கி செல்ஃப் யூஸ் பண்ணி பாருங்க சாட்டிஸ்பைடுனா பிசினஸ் எடுங்க அப்படி இல்லைன்னா கஸ்டமரா கூட இருக்கலாம் பட் தெரிய தெரிஞ்சிக்காமையே இது நல்ல விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போகாம எல்லாருமே இந்த பிசினஸ் வந்து நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை